nosotros hoy solo tenemos un propósito y es sacar a Manuel de la cama. Yo ese video, bueno, el video no, el video de que les voy a hablar, no lo han visto, que es un video de Estados Unidos que grabó Manuel, él está en Estados Unidos, le va a poner un clip, ya volvió, no quiere salir. Y ahí está, el Rayo McQueen, se pierde toda la semana y de repente aparece en medio de la nada, en un pueblito llamado Radiador Springs. Entonces, el día de hoy vamos a ir a sacarlo de la cama y a obligarlo a trepar palmas, porque yo no tengo carro y la chimba, yo quiero trepar y necesito el Uber Manuel. Ustedes saben, Manuel, ¿cómo es? De perezoso para salir y grabar entonces como acá llegar de Estados Unidos que, 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 no quiere salir entonces nuestro propósito es obligarlo hoy yo creo que nos va a tocar subir o con Manuel o con alguno de los otros que suben porque vamos en la mamá móvil entonces va a tocar dejarla en la bomba esperando por la trepada ah, qué pena yo vi un edificio donde hay mucha gente mayor y yo ahí caminando hablando con un celular solo y un viejito ahí pasó por el lavándose el carro que pensarán de mí güey? muchachos mejor dicho atentos que el video hoy temas que ya lo vieron en el título o en el thumbnail o sea va a estar bomba bomba de los que les gustan a ustedes corriendo las palmas y en un carro absurdo como les dije ya lo vieron en el thumbnail y en el título hoy vamos a bordo de Porsche GT4 Así es, una locura, incluso creo que ese carro, si no estoy mal, era de Maluma. <risa> Pero más que eso, es un tote muy, muy bueno y vamos de copiloto con el Max Verstappen al volante. Ustedes ya lo conocen, ahorita nos encontramos con él y con Manuel. Entonces, atentos que no se vayan a perder este video, va a estar muy, muy, muy bueno. Me imagino que ese carro debe sonar de loco. So, llegamos entonces aquí a la bomba vamos a buscar al convito con el que vamos a subir el día de hoy so, muchachos ya los encontramos vean pues ustedes ya lo vieron y no era molestando hoy vamos a ir de copilotos a bordo de esta belleza están los carritos no, no notan que falta como alguien me, se me hace raro que falta como alguien, weón. No. Si sí, están radio, ahora es Spring. Yo ya les puse el clip aquí. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo van, pues? No me dejaron ni llegar a Colombia. Ya, ya que Gore me puso a, a trepar y a grabar hoy. No, no lo dejan uno descansar, muchachos. Apenas llegué ahí ayer y llegué retrasando, chao, porque el vuelo fue casi que nocturno, todo no dormí nada en toda la noche. Horrible. Pero, pero bueno, ahí vamos a ir a encontrarnos con Gregorio. Esta vez vamos a ir esa clap a, a la bomba que siempre hemos ido, donde empezó todo. Hoy el día está supremamente frío, tocó traer la chaqueta gruesa. Aquí vamos cargando la GoPro y hasta cuellera traímos porque no se imaginan el frío que está haciendo hoy en Medellín, está medio húmedo y todo, porque llovió todo el día, pues casi todo el día, pero bueno, esperemos no nos congelemos esta noche. Y ya llegamos a la bomba, ya que Gregorio me da llamado a afanar, a las 10.00 ya me estaba afanando y son las 10.03, a no, si sí, 10.03 dice ahí. Uh, más intenso ese man Más intenso que novia fea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá ya hay como carretes Como carretes por aquí Los 40, Porsche El bacho Vean muchachos Llegó la misela más demorada del oeste Entrar y llegan de última. Sí, dos minutos tarde, ya estás cansoneando. <risa> me, me el parqueado, pues. Rafi, póngalo ahí delante de ese marcherati. Muchachos, que este parcero es que, que ya le dieron los papeles en Estados Unidos. Ya, no, no nos fuimos quedar camellando. Porque que creo que nos hizo venir a grabar. Si no nos íbamos quedando, nos hubiéramos quedado camellando en la U. Sí, lo que él lo quería venir, yo les dije ahorita. Me hizo venir desde Estados Unidos solo para grabar. <risa> Oye, cuéntame lo que le pasó. Oh, no, que estaba camellando. <risa> 
Y llegó un man y es que, que si yo era el pilche de non huevo. Es que faltaba la costillita. Ok, ¿dónde dejaste dónde la costillita? Yeah, Muchachos, ya, ya lo reconocen por los videos, eso está bien. Para que si lo ven por ahí lo saluden. Ok, pincelo en la buena. Uy. Muchachos, vean pues este juguetico tan lindo. El mini Hulk. Ay, ese carro sí que está bajito. Oh. Uy. O sea, ese sí que es en el piso. La cabina es bien pequeña. O sea, aquí el que vaya al lado mío va a ir. Va ahí muy estrecho. Miren pues qué bonito. Con caja automática, PK, GT4. Vamos a prender. Ustedes saben que el por se prende del lado izquierdo. Oh, ulala. Eso está bien cojonudo. Suena muy bien. La cabrilla es delgadita. En alcántara. Uf, se siente liviana, se siente ágil. Aquí tiene el famoso reloj de Porsche. Así que toca equiparlo adicional, creo. Si no estoy mal en este. Miren, pues también el famoso. Los famosos portavasos de Porsche. Está muy lindo. Y miren, miren por favor cómo se abre la puerta de acá. Con una tira, no tiene palanca. Muchachos, y miren por favor esto. Miren que entraron esta cab en esta cabrilla. Ni un solo botón, solamente los paddles aquí atrás. Para enfocarse solamente en el manejo deportivo. Todos los botones los tienen aquí. Miren aquí está el del escape para abrirlo. Ahí lo abrimos. O sea, literal que no tiene nada más para ver, solo la cabrilla. Vamos a ver cómo suena. ¿Cómo suena con los cosas? Ah, si sí cambia, si sí suena más, más silencioso. Y aquí más duro. Ay, 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 qué juguetico, muchachos. Estoy bien. Vea, vea. Bautizo. Blanca, entonces. Tranquito. Bueno muchachos, ustedes saben que no puede ser un video carculto sin la botiza ahí. Ah, parece es que le falta la calca más importante. ¿Dónde, dónde la querés? Acá, acá. Ahí o ahí encima de esta. No, más ahí está por la izquierda, ahí, eh. Eso, Vela, muchachos. Sólido, sólido, sólido. Aquí está el Marcherati. Marcherati, el parcero. Sí. Muchachos, ya llegó Halloween, llegó Halloween, vea, vea. Está disfrazado el carrito, qué miedo y el perrito. Está ya en modo Halloween. Se fue a pues atrás en el vidrio, la segunda bautizadita de la noche. Melo. Melo. Ahí quedó. Y este carro tiene sus cositas, vea. La aleta de tiburón. El spoilercito. Ahí lleva el muerto atrás. No, no veo que lleva el muerto atrás también. Y tiene rincitos, también bacano. Está bacano, está diferente. Muchachos, vean pues el carro del parcero que les había dicho. Él va a subir hoy a reventar el pistón. Vean pues les muestro. Vean pues una Cupra Formentor. Uy, ahí. Miren pues ese difusor tan bacano que le puso. Le cambió el escape. Suena bueno, miren pues. Tiene sus gallitos. Le puso aquí el spoiler. Aquí también. Aquí también le puse el difusor, las punteras a Krapovic, aquí también, ¿no? El man, el man botó la casa por la Ay, ventana. Pero, 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 pero. <ríe> el, el man botó la casa por la ventana en ese carro. Le puso todos los gallos. ¿Cómo ven pues el interior tan bonito? Miren pues los colores. Este camioneta está muy bacana, me encanta. Miren los paddle shifters. Esa pantallota, o sea, la cabina de este carro genuinamente es muy bonita, con sus detalles aquí en bronce, pues como bronce cobre, demasiado bonito ese carro, me encanta. Ah, pues miren cómo sopla ese turbo, el carro tiene intake. Uf, vea, vea, ahí llegó ese buñuelo a manejar otra vez el. 
Chato, el lle, Jetta. Llegó el Bill Celón en el Jetta, entonces yo me... Uy, no, espere que esta silla está muy lejana. Vean, ni siquiera alcanzo. El carro de Fogboy. Gregorio no bueno, Fogboy. Ana, preocupa. Nos vemos. Ay, Ay, eh, eh, ya lo dañó. Ya lo dañó. No. Vaya, se daña el carro. ¿Con qué lo va a pagar? Compren los cuadernos para poder arreglar ese carro después, cuando lo dañen. Muchachos, vean pues el combo con el que vamos a trepar hoy. Van a tener la perspectiva desde el Cupra y desde este juguete verdecito que tienen acá. Vean pues, ¿qué tal? Vamos a subir en el Cupra, Boxer S, Caimán GT4, mejor dicho, eso va a ser una locura. Y van a tener la perspectiva esos dos. Vamos a intentar también tenerla desde el Boxer. Pero sea lo que sea, va a estar muy bueno el video, así que atentos. Y ustedes saben que hay que tirarles una buena cinemática, entonces aquí va. Listo muchachos, vean pues, vamos boxer S, compra otro boxer S y vamos en el GT4, van a tener perspectiva de este, de este y de este, vamos entonces pues. Vamos para adentro, vamos para adentro, vean ese juguetote, aquí estamos, ese detallito, es una tirita y no la jala, así abre la puerta, qué estilo, qué estilo, para ahorrar peso. Va a ahorrar un, un gramo. Bueno muchachos, estamos entonces aquí a bordo. GT4, mejor dicho, un juguete. Ustedes vieron, era de Maluma y ya es. Ay, está... Soy el nuevo Pretty Boy, Pretty Boy. Ay, <risa> ya tenemos a Max Zappen al volante, muchachos. Y bueno, ya saben, para los que todavía no han visto, este parcerín, el Max, ya abrió canal de YouTube, oh, House of Racing. Sí, señores, para que vayan. Así es, entonces ya saben que si quieren ver el POV y las manitas. ¡Ay, controla! ¡No, hijo, no, rea! Eso fue, eso fue sin. Eso me cogió prevenido, weón. Bueno, como les decía. Para que vayan a, a ver los videos del Max que, que ya vayan, tiene su muchachos, canal. Vayan, vayan a apoyar. Así es, así es. Muchachos, algo aparte del sonido que está absurdo. O sea, escuchen eso. Aparte que eso está absurdo, algo que nos sorprende es que el motor literalmente está acá. O sea, ah, está, cinco centímetros está literal como a 5 centímetros de nosotros. O sea, uno casi que lo puede tocar. Entonces se escucha aquí el alma del carro. Una locura. Listo, ya estamos aquí en Las Palmas. Para ahí está Manuel. Eh, eh. Listo, como siempre, antes de empezar, recuerden que tengan mucha precaución cuando vayan a manejar un carro en una vía pública. No sigan, no sigan lo que ven en este video, no sigan ese ejemplo. <risa> y, y bueno, vamos a disfrutar. Que para eso son esos carros, para disfrutarlos. Vamos a ver cómo nos va. Yo tengo muchas expectativas porque esta es mi plataforma favorita de Porsche. Entonces, vamos a ver qué tal se siente. Subir. Manejado, muchachos. Ah, sí, sí, también. Primera vez que lo maneja, entonces no vamos a ir full muerte, que hay que conocer el carro, obviamente. Pero igual tengo muchas expectativas porque quiero ver cómo es la sensación de este carro, de este chasis. Vamos a ver.
pues con miedito, sí, pero. Claro. No, por ahí se siente que tiene red. Este hijo de puta. tan sabrosa vamos 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 Uf, está dura esta candela
demasiado tostados 127 grados, si no le bajo no llego al alto First World Championship. Max Verstappen. Aquí en, 
Oi, 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 ai! Oi, 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 ai! Deve estar Racing Garage furioso porque se le metió así. Uy, 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 empieza la perseguidora. Uy, ¿cómo se le va a meter así por ese lado? Qué peligro, muchachos. Porque está medio húmedo Es que ese carro está nuevo Uno sin conocer el carro no se va a tirar a matar Buen coge, buen coge ¡Uh! 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 El Cupra poderoso de manejar uh, entró muy limpio y yo entré muy sucio por eso me ganó ahí a la salida Tracción trasera. ¡Vamos, Cupra! ¡A tope! Uf. Uy, yo no sé cómo hicimos para lograr llegar. Estamos ya en 133 grados. Uf. contra esos porches poderoso cupra no se queda atrás uh. ese gt4 está hermoso hermoso ese verde muchachos qué nota de trepano todos los días se ve tres porches así cogiéndose literal dos boxer y un gt4 eso no se ve y, y menos con perspectivas de dos de los porches muy buena la trepada, lástima que está medio mojadito el piso, entonces uno va como con susto, uno va como un poquito de susto. ¡Qué sonido el de este carro! ¡Qué sonido! Y en serio que la forma en que cruza, increíble, increíble. En las curvas se sentía que el, o sea, eso lo hacen también los 911, pero en este también se sentía, no sé si igual o un poquito más, que como que él se empieza a sacar el culo, pero es para clavarse más hacia la curva, no como en los carros normalmente que saca el culo y no pierde tiempo, o sea, este se siente que se clava más a la curva cuando empieza como a, a, a sacar no, el culo. No, se puede exigir mucho más, yo iba manejando con mucho miedo conociendo el carrito, pero pues iba manejando un 60%. Que recuerden que primera vez que maneja este carro está nuevo y no solo eso estaba medio mojado al piso entonces eso no da confianza para estas situaciones entonces imagínense cómo será cogiéndole el tiro y en piso seco una locura para aquí ya llegamos a la bamba es el combo de los carros y a tomarle una ustedes saben que no faltan las cinemáticas y a ver cómo les fue a todos en la trepa bueno muchachos ya estamos por acá en la bomba casa del gt4 en el que subimos Van esos 40 tan lindo C63, Boxer S Ustedes también vieron la perspectiva de este Ya lo han visto antes en el canal Hoy una pregunta, ¿usted comió hoy? Muchachos, ¿saben que la comida El día no falla, Como, nutritivo para ahí le faltó algo Los combos. combos, me faltan las papitas Pero es que no había plata hoy en los combitos. No, Le tocó la económica Esa es la económica La económica es echarse a dormir <risa> La cuasi económica Ay, 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 ay. 
Opiniones de la trepa. Increíble, el azote, el azote más chimba, el más chimba de todos. Muchachos, ratos de no era Toreto. El Toretito. <risa> volvió, volvió. Y vean cómo. Y les voy a mostrar cómo tiene de linda, cómo tiene de linda la camioneta. Vean cómo la tiene de linda que el split, los rines, ya le vienen también las cinemáticas para que vean, está muy bonita. Anita. Hay que, hay, vea, Anita, están preguntando por usted. Anita, Digo, tu mejor amigo. ¿Dónde estás? Hay que hacerle, ey, hay que hacerle dieditos a camioneta. En 15 días que le haga la nano. Le pueden hacer al 330 que me lo entregan el sábado ya con la nano y con unos gatitos. Ahí. Vea, muchachos, ya escucharon. Para que estén pendientes, eso está hermoso. Muchachos, muchachos, estuvo muy caliente la trepada hoy. Estuvo muy buena. Miren por los juguetes. Parecen gomitas. Skittles, pa, Skittles. Skittles. Tan gringo. Mira que yo soy el gringo. Pero bueno, muchachos, estuvo buena la trepada. Muchachos, en serio que antes de esa experiencia, de los reviews que había visto, yo decía, para si un GT4, un GT4 RS, yo creo que sería mi Porsche favorito. O sea, me dicen, compre el que quiera, me compraría uno de esos. Y el día de hoy yo creo que lo comprobé porque qué locura, o sea, el sonido, el sonido de ese carro adentro, la forma en cómo cruza. Y si así se sentía de copiloto, no me imagino cómo se siente eso manejándolo. En serio que una locura de carro muy muy bueno. Y otra cosa muchachos, avisos patriarcales se dicen. No sepa. Bueno, un aviso importante muchachos, en diciembre enero vamos a sacar nueva colección de los cuadernos, así que para que aprovechen, no vayan a comprar los útiles todavía, compren los cuadernos de nosotros, de los de la colección anterior quedan pocas unidades, entonces ah, si sí. los ven por ahí, sí. cómprenlos. Muchachos, los tres diseños que ustedes ya conocen, ya quedan muy poquito, entonces si no lo tienen, aprovechen que ese ya no vuelve a salir, ya los que quedaron con el cuaderno, quedaron con el de resto, chao. Y vienen otros diseños nuevos para, también para que aprovechen, pero vienen menos unidades, entonces también va a estar un poquito más escaso para que aprovechen y compren los cuadernos. Así es muchachos, no se queden sin el suyo. Si sí, ustedes saben que eso nos ayuda mucho, eso es pa, eso sea directo para el canal, para los carros del canal, para todo eso. Todo lo que nos entra de todo lo que hacemos aquí en Car Culture, va para los carros, para las cámaras, para todo, para la gasolina. Bueno muchachos, ojalá les haya gustado el video y yo creo que todavía no hemos visto cómo quedó, pero tuvo que haber quedado una locura, o sea, ese POV Boxer S, GT4 y el Cupra ganador. Sí, ese video va a quedar muy bueno muchachos. Y aparte es algo inédito, primera trepada. Bueno, quedó muy bueno porque ya es el final del video. Y primera trepada bordo de ese GT4 que era de Maluma, literal, se lo compraron a Maluma directamente hoy y de hoy mismo trepamos, así se reciben los carros aquí en Carcún. Ya saben, para que compartan el video solo porque es el carro de Maluma. Así es. Eh. <risa> compartan, claro. compartan. Así es, así es. Y otra vez pues gracias a Max, ustedes ya, ya vieron ahorita para que lo sigan, para que hayan el canal, que él fue el que nos montó pues en el GT4. Pues gracias ahí. Entonces ya saben muchachos, denle like y compartan el video. Sí, sí. Y muchachos, like, suscríbanse, síganos en las redes, compren los cuadernitos, ya saben. Todo, todo, es. todo. Ya saben, si necesitan un chero, se los vendemos. Escríbanos que los vendemos, no hay problema. Y les pusimos buen precio. Todo bien.